হ্যালো ইভান আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন আপনাদের সাথে আছে আমি মাহমুদ ইয়াসি আরাফাত সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমাদের আজকের লেসারে মূলত আজকে আমরা ফটোশপ ব্রাশ প্যানেলের এ টু জেড দেখবো এবং কিভাবে একটি ব্রাশকে আমরা ইম্পোর্ট এবং কাস্টমাইজ করতে পারি এই সম্পূর্ণ প্রসেসটি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আপনাদের সুবিধার্থে আমি আজকে লার্নিং সেশনটিকে চারটি ফেজে ডিভাইড করেছি সবাইকে রিকোয়েস্ট করব ভিডিওটি স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য যারা চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি ইলাস্ট্রেশনের টপ নর্স স্টাইলগুলো শিখতে চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলো সো এইখানে আমরা আমাদের ক্যানভাসটি দেখতে পাচ্ছি সো এখন মজার বিষয়টা হচ্ছে আমরা ব্রাশ টুলটা কীভাবে সিলেক্ট করব ব্রাশটাকে আমরা দুটোভাবে সিলেক্ট করতে পারি ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে আমি জাস্ট সিম্পলি ব্রাশ আইকনে ক্লিক করব কিংবা আমি কিবোর্ড থেকে জাস্ট বি প্রেস করব। সো বি প্রেস করলে ব্রাশ টুল সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে কিংবা আমি এখানে ক্লিক করলে ব্রাশ টুলটা সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এইখানে আমি যদি শিফট বি প্রেস করি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ব্রাশ টুলের যে সাবস্টিটিউট টুলবার আছে সেইগুলো সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে সেইভাবে আমরা ব্রাশ টুলটাকে সিলেক্ট করব সো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা কিভাবে ব্রাশটাকে রিসাইজ করব যারা মাউস দিয়ে কাজ করেন তারা যেটা করবেন ব্রাশ টুলটাকে সিলেক্ট করবেন কিবো এখানে আমরা একটা সার্কেল দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে ব্রাশের সাইজ সো এখানে আমি যদি কিবোর্ডের অল্ট বাটন প্লাস মাউসের রাইট বাটন একসাথে প্রেস করে ধরে রাখি দেন আমি যদি আমার মাউসটাকে বাম দিকে নেই সেক্ষেত্রে দেখব যে আমাদের ব্রাশটা ছোটো হচ্ছে আর যদি ডান দিকে নেই সেক্ষেত্রে আমাদের ব্রাশটা বড় হচ্ছে সেইমভাবে ক্লিক করে ধরে রাখা অবস্থায় যদি আমরা মাউসটাকে নিচ থেকে উপরের দিকে নেই আমরা দেখব যে আমাদের হার্ডনেসটা কমে যাচ্ছে আবার উপর থেকে নিচ দিকে মাউসটা নিলে দেখব যে আমাদের হার্ডনেসটা বেড়ে যাচ্ছে সো এইভাবে কিন্তু সহজেই আমরা আমাদের মাউস দিয়ে একটি ব্রাশকে রিসাইজ করতে পারি বাট যখন আমরা পেন ট্যাপ দিয়ে কাজ করব আমাদেরকে একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যেহেতু আমাদের সব সময় কিবোর্ডের উপর হাত হাত থাকতেছে জাস্ট আমরা যেটা করব কিবোর্ডের রাইট সেকেন্ড ব্র্যাকেট আমরা যত প্রেস করব ব্রাশটা আমাদের বড় হচ্ছে লেফট সেকেন্ড ব্র্যাকেট ছোট প্রেস করলে আমাদের কিন্তু ব্রাশটা ছোট হচ্ছে সো এইভাবে কিন্তু আমরা সহজেই ব্রাশটাকে রিসাইজ করতে পারি সো রাইট নাও আমরা আমাদের সেশনের একটু লেসনে চলে এসেছি সো আজকের এই লেসনটাতে আমাদের হচ্ছে উইন্ডোজ থেকে আমরা ব্রাশ সেটিংস এবং ব্রাশ এই দুটো প্যানেল আমরা অন করে নিব সো এইখানে দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি দুটো প্যানেল অ্যারেঞ্জ করা আছে সো এখানে আমরা নিউ লেয়ার ক্রিয়েট করেছি সো এখন এখানে আপনাদের জেনারেল ব্রাশ ছাড়াও বেশ কিছু আপনার অ্যাডিশনাল ব্রাশ দেখতে পাচ্ছেন যেটা আমাদেরকে পরবর্তীতে ইম্পোর্ট করতে হয়েছে সো আমরা জেনারেল ব্রাশটা নিয়ে আগে একটু ডিসকাশন করি দেন সেইটার পার্সপেকটিভে আমরা হচ্ছে ব্রাশ সেটিংসটা নিয়ে কথা বলবো সো জেনারেল ব্রাশে আমরা সফট ব্রাশ হার্ড ব্রাশ দেখতে পাচ্ছি সো এখানে আবার কিছু প্রেশার ব্রাশ আছে সো এইটা আসলে কি সফট হার্ড ব্রাশ আবার প্রেশার ব্রাশ এটার মাইন্ডটা কি আসলে একটা ব্যাপার হচ্ছে আমি যদি এখানে সফট রাউন্ড ব্রাশটা নিয়ে আমি ক্যানভাসে কাজ করি দেখবেন হচ্ছে এখানে কিন্তু কোনো প্রেশার নাই বাট আমি কিন্তু ট্যাপ দিয়ে কাজ করেছি রাইট সো এটার মধ্যে কোনো শেপ ডাইনামিক্স অ্যাড নেই বাট আমি যদি এখানে প্রেশার এই দেখেন শেপ ডাইনামিক্সে কিন্তু টিক মার্কটা ছিল না বাট যদি আমি প্রেশার সাইজ ব্রাশ নিয়ে যদি আমি ক্যানভাসে কাজ করি দেখবেন হচ্ছে এটার মধ্যে কিন্তু একটা স্মুথনেস আছে রাইট সো এখানে যে ব্রাশটাতে আমাদের শেপ ডাইনামিক্স নেই সেটাতে হচ্ছে আমরা এইভাবে রাউন্ডলি কাজ করতে পারবো না বাট পরবর্তীতে পারবো আর কি সো এইখানে যদি আমরা এই হার্ড রাউন্ড ব্রাশ আবার হচ্ছে সফট রাউন্ড ব্রাশ এইটাকে যদি আমরা পেন ট্যাপে কাজ করতে চাই লাইক হচ্ছে আপনার শেপ ডাইনামিক্স অন করে সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা কাজ করা লাগবে জাস্ট আমরা এখানে এই যে আমাদের মেনুবের সাইডে দেখবেন যে একটা লাইক বুলেট পয়েন্ট সো এটাতে একটা ক্লিক করে দিব দেন এখন কিন্তু এই ব্রাশটা দিয়ে দেখেন আমি আমাদের ট্যাপ দিয়ে কাজ করতে পারছি সো এইভাবেই জাস্ট আমরা হচ্ছে আমাদের বেসিক ব্রাশগুলো দিয়েও হচ্ছে আমরা ট্যাপ দিয়ে কাজ করতে পারবো অ্যান্ড দেন এখানে তো প্রেশার ব্রাশ আছেই যেটা দিয়ে পরবর্তীতে আমরা আরও কাজ করতে পারবো আর কি সো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে দেখেন প্রেশার ব্রাশের শেপ ডাইনামিক্স অন আছে বাট বেসিক ব্রাশগুলো তো শেপ ডাইনামিক্স নেই সো এখানে আমরা বুঝতেছি যে শেপ ডাইনামিক্স হচ্ছে আমাদের কোনো একটা ব্রাশের প্রেশার নিয়ে কাজ করে সো আমরা যখন মাউস দিয়ে কাজ করব তখন কিন্তু একটা মজার বিষয়টা হচ্ছে আমি প্রেশার ব্রাশ দিয়ে কাজ করলে কোনো আমাদের লাভ হবে না তার মেন রিজনটা হচ্ছে মাউসে কিন্তু আমাদের কোনো প্রেশার সেন্সিটিভিটি নেই বাট যেহেতু আমি সেম কাজটা যদি যদি আমি ট্যাপ দিয়ে করি দেখবেন হচ্ছে আমাদের এখানে প্রেশারটা অন হচ্ছে লাইক দ্যাট মিন্স প্রেশারটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে সো অলরেডি বুঝে গিয়েছেন যে শেপ ডাইনামিক্স কী নিয়ে কাজ করে বাট অ্যাডিশনালি এটা আমরা পরবর্তীতে আরও কিছু ইনফরমেশন নিয়ে আপনাদের দেখাবো
এখন যদি আমি সাইজটাকে এখান থেকে কমাতে চাই যে সাইজটা ছোটো করব আমার সাইজটা বড় করলে আমি এখান থেকেই জাস্ট হচ্ছে আমি একটা ব্রাশের সাইজটাকে কম বেশি করতে পারি এখন ফ্লিপ এক্স ওয়াই জিনিসটা কি এইটার জন্য আমাদেরকে একটা ডিফারেন্ট টাইপ অফ ব্রাশ নিতে হবে রাইট সো এখানে যদি আমি এই ব্রাশটা নিয়ে দিই যে আমি একটু ব্রাশটা বড় করে নিচ্ছি দেখেন আমাদের কিন্তু বর্তমানে ব্রাশে কোনো ফ্লিপ এক্স ওয়াই নাই দ্যাট মিন্স ডিফল্ট ব্রাশ জাস্ট এখানে একটা ক্লিক করলাম দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের ব্রাশের লাইক অরিজিনাল যে সাইজটা রাইট যদি আমি ব্রাশের ব্রাশের ফ্লিপ এক্স বাট এই ব্রাশটাতে হচ্ছে আমাদের একটু ডাইনামিক সন আছে সো আমি একটু ডিফারেন্ট টাইপ অফ ব্রাশ নিই যেমন এই ব্রাশটা নেই সো এখানে একটা মজার বিষয় দেখেন আমি যদি এখান থেকে ফ্লিপ এটা হচ্ছে আমাদের বেসিক ব্রাশ এই যেটা হচ্ছে আমাদের বেসিক ব্রাশ বাট যদি আমি ফ্লিপ এক্স করে দিই সেক্ষেত্রে দেখেন আমাদের ব্রাশটা আমরা কি রোটেট করতে পারলাম আবার যদি আমরা ফ্লিপ এক্স অফ করে ওয়াই করে দিই সেক্ষেত্রে দেখেন আমরা কিন্তু এই যে ব্রাশটাকে দেখেন এই পার্টটা কিন্তু আমাদের নিচে চলে আসছে রাইট সেইভাবে আমরা আমাদের প্রয়োজন মতো একটা ব্রাশকে ফ্লিপ করতে পারি ইটস আপ টু আস টোটালি এখন আমরা রাউন্ড নেস কিংবা অ্যাঙ্গেলটা কি অ্যাঙ্গেলটা বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের ব্রাশের বেসিক অ্যাঙ্গেল নিয়ে কাজ করে সো এখানে যদি আমি এই ব্রাশটা নিয়ে কাজ করতে চাই ধরেন হচ্ছে এই যে এখান থেকেও চাইলে হচ্ছে আমি রাউন্ডনেস কমাতে পারব যেমন এই ব্রাশের ডিফল্ট ব্রাশ হচ্ছে আমাদের এক মিনিট একটু আপনাদের দেখাচ্ছি যেমন এটা হচ্ছে আমাদের ব্রাশের লাইফটা চেক প্লেস এই যেটা হচ্ছে আমাদের বেসিক ব্রাশ বাট যখন আমরা এটাকে একটু রাউন্ড টেস্ট এখান থেকে কমিয়ে দিব দেখবেন হচ্ছে ব্রাশটা এইভাবে এইভাবে কাজ হবে লাইক এটা দিয়ে আমরা পরবর্তীতে ক্যালিগ্রাফিও কাজ করতে পারবো বাট ক্যালিগ্রাফির জন্য আমাদের অ্যাডিশনাল ব্রাশ থাকে আবার অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেলটা জাস্ট আমি যদি এটাকে একটু রোটেট করাই দেখবেন হচ্ছে যে অ্যাঙ্গেলটা ভ্যালু চেঞ্জ হচ্ছে রাইট সো এখান থেকে আমরা অ্যাঙ্গেলের কাজ করতে পারি সো ফ্লিপ এক্স ওয়াই সাইজ অ্যাঙ্গেল রাউন্ডনেস আপনারা বুঝে গেলেন এখন সেই স্পেসিং স্পেসিংটা কি স্পেসিং বোঝার জন্য আমরা এই পাতার ব্রাশটাই নিচ্ছি কিংবা হচ্ছে আমরা সেই বেসিক ব্রাশটাই আমরা হচ্ছে সিলেক্ট করে নিই এইটার ব্রাশটা যদি আমি স্পেসিং বাড়িয়ে দেই বেসিক ব্রাশ হচ্ছে আমাদের দেশ ওয়ান এই যে এইটা বাট যদি আমি ব্রাশের স্পেসিং বাড়িয়ে দিই সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা হবে দেখেন এটাকে আমি এখন আবার সেম ওয়েতে নিয়ে আসি দেখেন স্পেসিং যত আমি বাড়াচ্ছি আমাদের ব্রাশের যে ইন্টার্নাল স্ট্রাকচার সেইটার কিন্তু আমাদের এখানে পরিবর্তন হচ্ছে ওকে সো এই ধরনের কাজ অনেক সময় আমাদের আসে ডিফারেন্ট টাইপ অফ ব্রাশে হচ্ছে আমরা এই কাজটা করতে পারি সো ব্রাশের বেসিক টপিক নিয়ে আশা করি আপনাদের আর কোনো প্রবলেম নেই এটা দিয়ে আমরা সহজেই সাইজটাকে ছোটো বড় করতে পারবো ব্রাশটাকে আমরা রোটেট করতে পারবো দেন হচ্ছে আমাদের হার্ডনেস স্পেসিং নিয়ে কাজ করতে পারবো সো রাইট নাও আমরা ব্রাশের শেপ ডাইনামিক্স নিয়ে ডিসকাশন করবো সো চলুন শুরু করা যাক সো এইখানে আমাদের জেনারেল ব্রাশ নিয়ে আমরা কাজ করি কোনো প্রবলেম নাই যেহেতু এখানে আমাদের জেনারেল ব্রাশেও হচ্ছে আমাদের প্রেশার ব্রাশ আছে রাইট সো শেপ ডাইনামিক্স কিন্তু বেসিক্যালি হচ্ছে আপনার প্রেশার নিয়েই কাজ করে সো এখানে আমরা একটা প্রেশার ব্রাশ নিচ্ছি বেসিক প্রেশার ব্রাশ যেহেতু আমরা এখনও ব্রাশ কীভাবে ইম্পোর্ট করতে হয় সেটা যায় না সো আমরা এখন অ্যাডভান্স ব্রাশে যাব না সো আমরা হার্ড রাউন্ড প্রেশার ব্রাশটাকে নিয়ে যদি আমরা এখানে যা শেপ ডাইনামিক্স একটা ক্লিক করি দেখবেন হচ্ছে সাইজ জেটার মিনিমাম ডায়ামিটার দেন হচ্ছে আমাদের অ্যাঙ্গেল জেটার রাউন্ডনেস জেটার এই সমস্ত কিছু আসে আছে অ্যাকচুয়ালি জিটারটা কি ঠিক আছে আবার এরপর স্ক্যাটারিং আপনারা অনেকে জিটার নিয়ে কনফিউজ হয়ে যান কিংবা স্ক্যাটারিং নিয়ে কনফিউজ হয়ে যান সো জিটারটা বেসিক্যালি একটা শেপের সাইজ অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড দেন রাউন্ডনেস নিয়ে কাজ করে একটা ব্রাশ শেপের অ্যাসপেক্ট নিয়ে কাজ করে বেসিক্যালি হচ্ছে জিটারটা সো এইখানে ধরেন আমি এই ব্রাশটাই নিচ্ছি সো এই যে দেখেন যদি আমি এই ব্রাশটার জিটারটা বাড়িয়ে দিই দেখেন হচ্ছে এই যে ব্রাশের শেপ কিন্তু ইন্টার্নাল শেপ কিন্তু হচ্ছে আমাদের কি হচ্ছে চেঞ্জ হচ্ছে রাইট সো এখানে ব্রাশের সাইজ জিটারটাকে আমি একদম জিরো করে রাখি অ্যান্ড দেন এখন হচ্ছে মিনিমাম ডায়ামিটার মিনিমাম ডায়ামিটারটা বেসিক্যালি শেপ ডায়নামিক্সের একটা স্পেশাল দিক সো আমরা এখানে মিনিমাম ডায়ামিটারটা যদি একটু বাড়িয়ে দেই দেখেন আমাদের নিচের শেপের কিন্তু এই জাস্ট কোনটা কম হয়ে যাচ্ছে রাইট সো এই দেখেন সো আমি যদি এখন মিনিমাম ডায়ামিটারটা কমিয়ে দিই সো দেখবেন যে আমাদের ব্রাশের কোনটা কিন্তু অনেক বেড়ে যাচ্ছে সো এখন হয়তো অনেকেই বুঝতে পেরেছেন যে শেপ ডায়নামিক্সে কেন আমাদের ব্রাশটা এত স্মুথ হয় কর্নারগুলো রাইট সো শেপ ডায়নামিক্সের এই মিনিমাম ডায়ামিটারের জন্যই বেসিক্যালি আমাদের ব্রাশের এত কর্নারগুলো আমরা পাই সো রাইট নাও যদি আমরা এখন একটু অ্যাঙ্গেল জিটারে যাই অ্যাঙ্গেল জিটারে যাওয়ার পূর্বে আমাদের একটা ডিফারেন্
দেখেন এই ব্রাশটা কিন্তু আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করতে পেরেছি সো এটার মধ্যেও কিন্তু শেপ ডাইনামিক্স আছে সো অ্যাঙ্গেল জিটার সো রাইট নাও এই ব্রাশটার অ্যাঙ্গেল হচ্ছে এইটি পার্সেন্ট এইটিন পার্সেন্ট সো আমি যদি অ্যাঙ্গেল জিটারটা একদম কমিয়ে দেই দেন ব্রাশটাকে আমি এখানে ইমপ্লিমেন্ট করি দেখবেন যে ব্রাশটা হচ্ছে কোনো অ্যাঙ্গেল নাই বাট এটা কিন্তু একটা লিফের কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যাঙ্গেল থাকে রাইট সো এইখানে যদি আমি অ্যাঙ্গেল জিটারটা বাড়িয়ে দেই দেখবেন হচ্ছে এই যেখানে কিন্তু ভিউ পোর্টে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্রাশের লাইফ কী কী চেঞ্জ হচ্ছে রাইট সো অ্যাঙ্গেল জিটারটা বাড়িয়ে দিলে দেখবেন যে আমাদের ব্রাশের মধ্যে ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হয়েছে যেটা আমাদের লিফটাকে অনেক বেশি ডাইনামিক করে দিচ্ছে সো আউটপুটটা যদি দেখতে চাই দেখেন এই যে সো বিফোর আফটারটা অলরেডি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বিফোর ইজ আফার ইজ বেটার দ্যান বিফোর সো এখানে আমরা অ্যাঙ্গেল জিটার কাজ দেখতে পারলাম যে কিছু কিছু ব্রাশের যেটার মধ্যে আমাদের অ্যাঙ্গেল প্রয়োজন যেমন হচ্ছে আমাদের লিফ ট্রি লিফ যে ব্রাশগুলো আছে যখন আমরা ট্রিতে ইমপ্লিমেন্ট করবো সেই ব্রাশগুলো সো ডেফিনেটলি কিন্তু সে লিফের ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যাঙ্গেল থাকে রাইট সো সেখানে কিন্তু আমরা এই অ্যাঙ্গেল জিটারটা নিয়ে কাজ করতে পারি সেম অ্যাজ ইয়ার রাউন্ডনেস জিটারটা হচ্ছে সেই লাইক আমরা যদি এই যে ফার্স্ট ব্রাশটা নিয়ে কথা বলি যে রাউন্ডনেসের কাজ কী ছিল রাউন্ডনেসের কাজ হচ্ছে আমাদের কোনো একটা ব্রাশের স্ট্রাকচার সো স্ট্রা যদি আমি রাউন্ডনেসটা কমিয়ে দিই সেক্ষেত্রে একটা প্লেট টাইপের ব্রাশ ক্রিয়েট হবে রাইট সো এই যে আমরা যদি বেসিক ব্রাশটা দিয়ে আবার একটু দেখে আসি আর ইজ আওয়ার বেসিক ব্রাশ এই যে আমাদের ফার্স্ট যে ব্রাশটা সো এই যে এটা যদি আমি রাউন্ডনেস কমিয়ে দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু ব্রাশটা এরকম হচ্ছে রাইট সো এখন বুঝতে পেরেছেন রাউন্ডনেসটা আসলে কি সো রাউন্ডনেসটা একটা শেপের জাস্ট হোল স্ট্রাকচার অ্যাঙ্গেল নিয়ে কাজ করে সো এইখানে আমি শেপ ডাইনামিক্সে গেলাম আমি হচ্ছে আমাদের লেফটি ব্রাশটা সিলেক্ট করে সো এই রাউন্ডনেসটা যত আমি সাইজটা বাড়াবো তখন আমাদের ব্রাশের প্লেটের চেঞ্জ হবে সো এই যে লুক অ্যাট দিস ঠিক আছে সো অনেক সময় আমাদের ব্রাশের ডিফারেন্ট টাইপ অফ অ্যাঙ্গেলের লিফের ডিরেকশনের জন্য আমরা এই অ্যাঙ্গেল জিটারটা ইউজ করে থাকি প্লাস রাউন্ডনেস জিটারটা ইউজ করে থাকি এখন হচ্ছে মিনিমাম রাউন্ডনেস সো এটা রাউন্ডনেসের ভ্যালু নিয়ে কাজ করে ঠিক আছে সো এইটা আমাদের রাউন্ডনেস অ্যাট দিস মোমেন্টের প্রয়োজন নেই সো এইখানে আমরা সেইমভাবে ফ্লিপ এই জিটার জিটারটাকে আমরা ফ্লিপ করতে পারবো ফ্লিপ ওয়াই ওয়াই অ্যাক্সেসে ফ্লিপ করতে পারবো সো এই সমস্ত কিছু হচ্ছে আমাদের শেপ ডাইনামিক্সের কাজ সো আমি আবার একটু ক্ল্যারিফিকেশন দিচ্ছি আপনাদের শেপ ডাইনামিক্স হচ্ছে এমন একটা অংশ যেই অংশের মাধ্যমে আমরা কোনো একটা ব্রাশে কর্নারগুলোকে অনেক বেশি স্মুথ করতে পারি সো এই স্মুথনেসের জন্য আমাদের মিনিমাম ডায়মিটারটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করে ডিফারেন্ট টাইপ অফ ব্রাশেসের জন্য আমাদের এই ডায়মিটারটা হচ্ছে চেঞ্জ হয় ঠিক আছে সো ডায়মিটারটা যত আমরা কমাবো ব্রাশের স্মুথনেসটা তত কমবে যদি আমরা হচ্ছে ডায়মিটারটা স্মুথনেসটা তত বাড়বে যদি আমরা ডায়মিটারটা বাড়িয়ে দিই সেক্ষেত্রে আমাদের ব্রাশের কর্নারের স্মুথনেসটা অনেক কমে যাবে সো আমরা এখন আছি স্ক্যাটারিংয়ে স্ক্যাটারিং আমাদের যে কাজটা করে আমাদের ব্রাশের কিন্তু প্রত্যেকটা একটা পিক্সেল ফরম্যাট থাকে সো এই স্ক্যাটারিংটা সেই পিক্সেলগুলোকে শিফট করে সো আমরা যদি এখানে একটা গিবলি সেই টু ব্রাশটা সিলেক্ট করে জাস্ট হচ্ছে আমরা এখানে ড্রাগন ড্রপ করি সো স্ক্যাটারিংটা অন আছে সরি সো হেয়ার ইজ লুক অ্যাট দিস সো এই যে আমরা যদি এই যে সো একটা ট্রিয়ের কিন্তু একটা অংশ আমরা ক্রিয়েট করে ফেলছি রাইট সো এইটার উপর যদি আমরা কোনো হাইলাইট পয়েন্ট কিংবা কোনো হচ্ছে ফোলিজ ড্রয়িং করতে চাই কিংবা হচ্ছে কোনো লাইটিং অ্যাপ্লাই করতে চাই লাইটিং প্রপস অ্যাপ্লাই করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে স্ক্যাটারিংটা অন করে দিব জাস্ট স্ক্যাটার লেভেলটা একটু বাড়িয়ে দিলাম আমরা এখানে ভিউ পোর্টে দেখতে পাচ্ছি যে হচ্ছে আমাদের ব্রাশগুলোর ফর্মেট কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে শিফট হচ্ছে লাইক সো এটা হচ্ছে বিফোর অ্যান্ড এটা হচ্ছে আফটার সো এইভাবে হচ্ছে আমরা স্ক্যাটারিংয়ের মাধ্যমে কাজগুলো করতে পারি এখন আসে কাউন্টের ব্যাপারটা স্ক্যাটার অ্যাপ্লাই করার ফলে তো আমাদের ব্রাশটা এক্সপ্যান্ড হচ্ছে রাইট সো আমরা যখন এটার কাউন্টটা ইনক্রিজ করে দিব কাউন্টটা ইনক্রিজ পার করে দেখবেন এটার রেজাল্ট আমরা আরও ভালো পাবো লুক অ্যাট দিস ওকে সো আমরা এখানে কাউন্টটা যত বাড়াবো ব্রাশটা তত কনডেন্স হয়ে আসবে দেন আমরা যদি ব্রাশটাকে একটু ডার্ক করে দিই লুক অ্যাট দিস ঠিক আছে সো এইভাবে আমরা স্ক্যাটারিংয়ের মাধ্যমে কাজটা করতে পারবো সো এখানে কাউন্ট জিটার আছে সো কাউন্ট জিটারটা যত বাড়বো আমরা এর আগেও দেখেছিলাম যে জিটার কাজটা কী ছিল ঠিক আছে সো এখানে স্ক্যাটারিংয়ে সেইমভাবে আমাদের জিটার কাউন্টটা বাড়বে কিংবা কমবে ইটস আপ টু আস আমরা কী লেভেলে এটাকে ইনক্রিজ করি কিংবা ডিক্রিজ করি সো এই সমস্ত কিছু আসলে হচ্ছে আমাদের 
সো টেক্সচার আমাদের যে কাজটা করে সো এখানে আমরা টেক্সচারে ক্লিক করার পর আমাদের ডিফল্ট বেশ কিছু টেক্সচার আছে যেমন ট্রিয়ের জন্য দিন গ্রাস দিন আমাদের ওয়াটারের জন্য সো এখান থেকে যদি আমরা গ্রাসে কোনো একটা টেক্সচার ইন্ডিভিজুয়ালি সিলেক্ট করি দেন এইখানে একটা মজার বিষয় হচ্ছে যখন আমরা টেক্সচার অ্যাপ্লাই করতে যাব আমাদেরকে ডেফিনেটলি ডেপথের দিকে খেয়াল রাখতে হবে সো আমি একটা নিউ লেয়ার নিয়ে নিয়েছি সো এখন আমি যদি কোনো একটা টেক্সচার এখানে অ্যাপ্লাইও করি দেখবেন যে সেই টেক্সচারটা কিন্তু খুব একটা অ্যাপ্লাই হবে না তার মেইন রিজনটা হচ্ছে ডেপথ সো এইখানে যদি আমরা টেক্সচারটা অ্যাপ্লাই করার আগে যদি আমরা ব্রাশটাকে জাস্ট হচ্ছে একটু কাজ করি দেন টেক্সচারটা অ্যাপ্লাই করার পর যদি ব্রাশটাকে দেখি দেখব যে কোনো একটা রেজাল্ট পাবো না আমরা সো এইটার মেইন রিজাল্টটা হচ্ছে ডেপথ সো ডেপথটাকে যদি আমি এখানে কমিয়ে দিই দেখবেন যে আমরা ভিউ পোর্টে কিন্তু একটা রেজাল্ট পাচ্ছি রাইট সো ডেপথটাকে একদমই কম রেখে যদি আমরা কাজ করি দেখবেন যে হচ্ছে ওই যে গ্রাসের যে একটা টেক্সচার সেটা কিন্তু এখানে পড়তেছে রাইট সো দ্যাটস এইট সো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা যদি ড্রপ ডাউনে ক্লিক করে আমাদের টেক্সচার ইয়েটা চেঞ্জ করি সো দেখতে পারবো হচ্ছে সেম হিয়ার এখানেও কিন্তু আমাদের ওই টেক্সচার লেভেলটা চেঞ্জ হচ্ছে সো এখানে আমাদের স্কেলিংয়ের ব্যাপার আছে সো স্কেলিং বাড়িয়ে কমিয়ে হচ্ছে আমরা আমাদের টেক্সচারের ফিলিংসগুলোকে কিন্তু নিয়ে আসতে পারি সেম হিয়ার অ্যাজ ওয়েল আমি যদি ডেপথটাকে বাড়িয়ে দিই সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের ব্রাশের কোনো রেজাল্ট আমরা এখানে পাবো না সো ডেপথটাকে যত আমরা কম রাখবো আমাদের টেক্সচার অরিজিনাল যে অ্যাসপেক্টটা আছে সেইটা আমরা পাবো এখানে সেম হিয়ার যদি আমরা ট্রিয়ে যাই সো ট্রিয়ের এখানে যে আমাদের লিফ ব্রাশ আছে সেম হিয়ার দেখেন আমাদের কিন্তু ওই যে লিফের টেক্সচারগুলো এখানে আমরা পাচ্ছি যদি আমরা ডেপথটাকে আর একটু কম রাখতে পারি সেক্ষেত্রে আমাদের স্কেলিংটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদের টেক্সচারগুলো পড়বে সো লুক অ্যাট দিস সো স্কেলিংটা যদি আমি আর একটু বাড়িয়ে দিই সেক্ষেত্রে আমাদের ব্রাশটা সেভাবেই আমাদের ইমপ্লিমেন্ট হবে অ্যাকচুয়ালি সো এইখানে আমাদের টেক্সচারিং স্কেল আছে স্কেল দিয়ে তো আমরা ব্রাশটাকে রিসাইজ করতে পারলাম ব্রাইটনেস আছে সো ব্রাইটনেসের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের টেক্সচারের অ্যাকচুয়ালি লাইটটা কিভাবে পড়বে কন্ট্রাস্ট সেম হিয়ার সো কন্ট্রাস্টের উপর ডিপেন্ড করে আমরা ব্রাশটাকে কতটা ইন্টেন্সিটি করব কালারের দেন হচ্ছে আমাদের এখানে ডেপথ ডেপথের কাজটা তো আমরা দেখলাম সো ডেপথ জিটার সো এটাও হচ্ছে পজিশনটা আমাদের চেঞ্জ করে সো লুক অ্যাট দিস ঠিক আছে সেইভাবে আমরা টেক্সচারের মাধ্যমে আমাদের একটা মজার বিষয় হচ্ছে আমরা কিন্তু টেক্সচার ক্রিয়েট করতে পারি সেটা আমি অন্য কোনো ভিডিওতে ডিসকাশন করব সো টেক্সচার ক্রিয়েট করে কিন্তু আমরা আমাদের মতো করে এখানে টেক্সচারগুলো অ্যাপ্লাই করতে পারি সো দ্যাটস ইট নেক্সট আসি হচ্ছে আমাদের ট্রান্সফার আমরা ট্রান্সফারের কাজটা কি আসলে ট্রান্সফারটা হচ্ছে বেসিক্যালি ব্রাশের ট্রান্সপারেন্সি নিয়ে কাজ করে সো আমি যদি একটা নিউ লেয়ার ক্রিয়েট করে আপনাদেরকে একটু দেখাই ট্রান্সফারের মাধ্যমে আমরা কিভাবে কাজ করতে পারি সেই ফর এক্সাম্পল আমরা একদম হার্ড রাউন্ড একটা ব্রাশ সিলেক্ট করলাম সো এই ব্রাশটার যদি আমরা একটা বেসিক টোন নিয়ে কাজ করতে যাই সেই ফর এক্সাম্পল দিস ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের উইদাউট ট্রান্সফার সো উইদাউট ট্রান্সফারে আমরা ব্রাশের অ্যাসপেক্টটা এরকম পাচ্ছি বাট যখন আমরা এটাতে ট্রান্সফার অ্যাড করে দিব দ্যাট মিন্স ট্রান্সফারেন্সি অ্যাড করে দিব তখন কিন্তু আমাদের ব্রাশটা দেখেন কি হয় আমাদের ভিউ প্রোটেক্টিভ চেঞ্জটা দেখেন ট্রান্সফারের পর কিন্তু আমাদের যে কর্নার অংশগুলো ছিল সেটা কিন্তু ট্রান্সপারেন্সিটা একটু বেড়ে গিয়েছে সো এখন আমি যদি এটাকে ড্র করি দেখবেন হচ্ছে একটা পেইন্টিং ব্রাশের মতো বিহেভ করবে সো লুক অ্যাট দিস সো আমি একটা ড্র করতেছি এটার উপর যখন আমি ব্রাশটা আর একটু প্রেশার দিব দেখবেন এটা আর একটু ডার্ক হয়ে যাবে সো এটা কিন্তু একটা পেইন্টিং ব্রাশের মতো বিহেভ করছে সো আমরা কিন্তু একটা বেসিক ব্রাশ দিয়েও আমরা একটা জিনিসকে পেইন্টিং করতে পারি ঠিক আছে সো এটা হচ্ছে আমাদের ট্রান্সফার ইউজ স্পেশালি এই কাজটা আমরা কখন করি যখন আমরা এনভায়রনমেন্ট ডিজাইনের সময় আমাদের ল্যান্ডগুলো ডিজাইন করি সো ল্যান্ডে কিন্তু আমাদের অনেক ডেপথ ক্রিয়েট করতে হয় সো সেই ডেপথগুলো ক্রিয়েট করার জন্য আমরা এই ট্রান্সফার প্যানেলটা ইউজ করে থাকি সো রাইট নাও চলে এসছি আমরা কালার ডাইনামিক্সে এইটা যদি আমরা পারফেক্টলি ইউজ করতে পারি এটা দিয়ে আমরা কমপ্লেক্স লেভেলের কাজগুলো করতে পারব সো আমরা একটা নিউ লেয়ার নিয়ে নিচ্ছি এখানে দেন কালার ডাইনামিক্সটা ক্লিক করার পর আমরা জাস্ট এটা একটু বেসিকভাবে একটু দেখে আসি হ্যাঁ সো আমরা আমাদের এখানে স্পেশাল যে ইফেক্ট ব্রাশ আছে সেটাকে একটু ওপেন করে নিচ্ছি নেওয়ার পর আমরা এখানে একটা স্প্যাটার ব্রাশ ইউজ করি স্প্যাটার ব্রাশের হচ্ছে কাজটা এইরকম সো ব্রাশটা একটু বড় করে নিয়ে যদি আমি এইভাবে ইউজ করি এটা কিন্তু আমাদের এখন কালার ডাইনামিক্সটা অফ আছে জাস্ট আমরা ফোরগ্রাউন্ডে একটা ব্লু কালার রেখে এটাকে এইভাবে অ্যাপ্লাই করে দিচ্ছি রাইট নাও যদি আমাদের পছন্দ মতো হচ্ছে আমরা এখন কালার অ্যাপ্লাই করতে চাই লোক আর দিস এইভাবে আমরা এটাকে ইউজ করতে পারবো অ্যান্ড দেন ইউ নো সো এই
আমাদের কিন্তু এই কালার যে ভ্যারিয়েন্টের যে কালারগুলো চলে আসছে সবগুলো কিন্তু আমাদের এখানে ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে সো আমি যদি কালারটাকে একটু চেঞ্জ করি কিংবা হিউজ এটারটাকে বাড়িয়ে দিই সো লোক আর দিস আমাদের কিন্তু এখানে মাল্টিপল কালারগুলো ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে সো এখন যদি জাস্ট আমি একটু কালারটাকে লাইক একটু ব্লু কালারের মধ্যে রাখি সো লোক আর দিস আমাদের ব্লু টোনের মধ্যে যে কালারগুলো আছে সেগুলো কিন্তু ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে এখানে এই মজার কাজটা আমরা কিভাবে সো লোক আর দিস এটা কিন্তু আমরা কোনো একটা টেকসার হিসেবে ইউজ করতে পারি দিন পরবর্তীতে যখন আমি এটাতে ব্লেন্ড বোর্ড ইউজ করব তখন কিন্তু এটা খুবই ভালো রেজাল্ট দেবে কোনো একটা ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর যখন আমি এই কাজটা দিব স্পেশালি এই কাজটা হয় যারা হচ্ছে ওয়াল পেইন্ট করে কিংবা হচ্ছে রাফ পেইন্টিং করতে চায় তাদের জন্য কিন্তু এই কালার ডাইনামিক্সটা অনেক বেশি ইফেক্টিভ সো এখানে আবার অনেকগুলো লেভেল আছে যেমন হচ্ছে আমরা এখানে হিউজ এটার দেন স্যাচুরেশন যেটার কোনো একটা কালার যেটা আমরা ইমপ্লিমেন্ট করছি সেটা স্যাচুরেশন আমরা কাজ করতে পারবো স্যাচুরেশন নিয়ে স্যাচুরেশন কি কোনো কালারের আমাদের ইন্টেন্সিটি সো আমি যদি কালারের ইন্টেন্সিটি নিয়ে কাজ করতে চাই সো এখানে আমরা স্যাচুরেশন যেটারটাকে জাস্ট লেভেল আপ করবো সো লোক অ্যাট দিস সো আমরা এখন ব্লু কালার সিলেক্ট আছে আমাদের সো এখন আমি যদি এটা ইমপ্লিমেন্ট করি সো আমি একটু রেড কালারের মধ্যে নেই সো রেড কালার নিলে এটাকে একটু ভালোভাবে আমি ইমপ্লিমেন্ট করে দেখাতে পারবো আপনাদের সো লোক অ্যাট দিস ব্রাশটাকে আবার বড় ছোটো করে আপনি এটাকে কাস্টমাইজ করতে পারবেন ওকে সো লোক অ্যাট দিস এখন আমি যদি হচ্ছে হিউ জিটারটা এখানে আমাদের ফোর্টি নাইন পারসেন্ট আছে স্যাচুয়েশন জিটারটা নিয়ে কাজ করি দেখবেন হচ্ছে স্যাচুয়েশন লেভেলটাও কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে ওকে সো লোক অ্যাট দিস সো ইনপুট লেভেলটা কিন্তু অনেক চেঞ্জ আসছে আমাদের সো এই যে স্যাচুয়েশন লেভেলটাও কিন্তু আমাদের এখানে চেঞ্জ হয়ে কাজগুলো হচ্ছে ব্রাইটনেস জিটার সো ব্রাইটনেসটা নিয়েও হচ্ছে এখানে আমি কাজ করতে পারবো সো ব্রাইটনেস নর্মাল রাখাটাই সবচেয়ে বেশি বেটার এখন আসি হচ্ছে পিউরিটি পিউরিটির কাজটা কী সো পিউরিটি এখানে হচ্ছে অনেকটা অয়েল পেইন্টের মতো কাজ করে সো পিউরিটি যত কম হবে দেখবেন আমি পিউরিটি কমিয়ে রেখেছি দেখবেন হচ্ছে খুব একটা রেজাল্ট পাচ্ছি না বাট পিউরিটি একটু একটু করে ইনক্রিজ করলে দেখবেন অয়েল পেইন্ট হয়ে কাজগুলো আসতেছে ঠিক আছে স্পেশালি এই জিনিসটা অয়েল পেইন্টে খুব বেশি ইউজ করা হয় সো যারা অয়েল পেইন্ট করেন তাদের জন্য এটা খুব ভালো ইফেক্টিভ এখানে আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে আমরা ওয়েট এইজটা আমাদের এখানে অনেকটা ট্রান্সফারের মতোই কাজ করে সো আমরা একটা ডিফল্ট ব্রাশ নিয়ে নিই কিংবা আমাদের পেইন্টিং ব্রাশটা নিয়ে নিচ্ছি লুক অ্যাট দিস গিভলি শেপ থ্রি ব্রাশটা নিয়ে নিচ্ছি আমি এখানে সো ট্রান্সফারটা যখন আমি অন রাখবো দেখবেন হচ্ছে এটার মধ্যেও কিন্তু একটা ট্রান্সপারেন্সি আছে রাইট কিংবা হচ্ছে আমরা আমাদের বেসিক ব্রাশটাই নিয়ে নিই সো দেখেন এটার মধ্যে কিন্তু একটা ট্রান্সপারেন্সি নেই বাট যখন ট্রান্সপারেন্টটা অন করে দিব তখন ট্রান্সপারেন্সি আছে সেম হিয়ার যখন আমি ট্রান্সপারেন্সিটা অফ করে আমরা ওয়েট এইজটা অন করে দিব সেম কিন্তু আমাদের পেইন্ট রিলেটেডই আমরা আউটপুট পাচ্ছি সো ওইখানে আমরা বলতে পারি যে আমাদের ওয়েট এইজ প্লাস হচ্ছে ট্রান্সফার দুটো সেম কাজ করে সো আমরা চলে এসেছি ক্রোম ব্রাউজারে এখানে আমি দুটো ওয়ে আপনাদের বলে দিই আপনারা চাইলে হচ্ছে অ্যাডোবির যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট সেখান থেকে হচ্ছে আপনাদের যেই ব্রাশগুলো আছে সেটা ডাউনলোড করতে পারেন কিংবা জাস্ট হচ্ছে অফিসিয়াল যে ওয়েবসাইট আছে ব্রাশিজি ডট কম সো এই যে ব্রাশিজি ডট কমে যাওয়ার পর আপনারা হচ্ছে এখান থেকেও কিন্তু আপনাদের ব্রাশগুলো ডাউনলোড করতে পারবেন কিংবা জাস্ট আপনি গুগলে সার্চ করবেন যে আপনার কি ধরনের ব্রাশ প্রয়োজন সো ফর এক্সাম্পল এখন আমাদের হচ্ছে একটা স্প্ল্যাটার ব্রাশ প্রয়োজন কিংবা হচ্ছে একটা ক্লাউডস ব্রাশ প্রয়োজন সো এখানে জাস্ট হচ্ছে আমি সিম্পলি সার্চ দিব হচ্ছে ক্লাউড ব্রাশ ক্লাউড ব্রাশ ফর ফটোশপ সো ফ্রি ডাউন লিখে সার্চ দিই সো এখানে আমি যে ব্রাশের যে ওয়েবসাইটটা চলে এসেছে সো এখানে আমরা ওপেন করবো এই যে অলরেডি একটা ব্রাশ চলে এসেছে কিংবা হচ্ছে আমরা তাদের ওয়েবসাইটে যেও হচ্ছে ক্লাউড ব্রাশ লিখে সার্চ দিতে পারি জাস্ট এখানে ফ্রি ডাউনলোড লিখে সার্চ দেব আমরা ক্লিক করব সো একটু টাইম নেওয়ার পর এখানে আমাদের ব্রাশগুলো ডাউনলোড হয়ে যাবে একটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা যারা উইন্ডোজ ইউজার আছি সেখানে যে ব্রাশের এক্সটেনশন সো সো ব্রাশের এক্সটেনশনটা হচ্ছে আমাদের এখানে ডট এ বি আর সো ব্রাশটা যখন আমাদের ডাউনলোড হয়ে যাবে সো ডাউনলোড হওয়ার পর এখানে আমাদের ব্রাশটা ওপেন করতে হবে আমাদের সো অলরেডি আমাদের ব্রাশটা ডাউনলোড হয়ে গিয়েছে সো এখানে আমরা ব্রাশটাকে আনজিপ করব অপশন করে আমরা এখানে আনজিপ করে নিচ্ছি এই যে ব্রাশটা হয়ে গিয়েছে দেখেন এই যে ডট এ বি আর সো জাস্ট আমরা ফটোশপটা ওপেন করব দেন আমরা ব্রাশ টুলটা সিলেক্ট করে আমরা সেটিংসে ক্লিক করব। অপশন করে সেটিংসে ক্লিক করব এই গিয়ার আইকনে ক্লিক করার পর এখানে আমর
এখানে জাস্ট লেফট ক্লিক করে আমাদের যে ডাউনলোড অপশনটা ছিল সেখানে যাওয়ার পর এই যে ক্লাউড ব্রাশ আছে সো ডাবল ক্লিক করে আমরা এই যে ডট এ বি আর সো যেহেতু আমাদের অ্যাট দিস মোমেন্টে ক্লাউড ব্রাশ প্রয়োজন নেই আপনাদের জাস্ট দেখানোর জন্য আমি দেখাচ্ছি যে কীভাবে একটা ব্রাশ আমরা ডাউনলোড করে ইম্পোর্ট করতে পারব সো ডাবল ক্লিক করব এই যে দেখেন আমাদের ব্রাশের যে উইন্ডোজ থেকে ব্রাশ ওপেন করবেন এই যে আমাদের ব্রাশ চলে আসছে ফোল্ডারটাকে আমরা এখানে হিডেন করে হাইড করে দিলাম সো এখানে দেখেন যে আমাদের এই যে ক্লাউড ব্রাশ নামে হচ্ছে একটা ফোল্ডার চলে এসেছে সো জাস্ট লেফট ক্লিক করব লেফট ক্লিক করে এই যে ব্রাশে অনেকগুলো আইকন আছে জাস্ট আমরা এখন যদি একটা লেফট আমরা ফোরগ্রাউন্ড কালার সেই ফর এক্সাম্পল ব্লু রাখি স্কাই ব্লু দেন জাস্ট একটা লেফট ক্লিক করলে দেখবেন হচ্ছে আমাদের এখানে ব্রাশটা পড়ে যাচ্ছে কিন্তু রাইট সো এই যে লোকার দিস সেইভাবেই কিন্তু হচ্ছে আমরা আমাদের ব্রাশগুলোকে ডাউনলোড করতে পারি এখন মজার বিষয়টা হচ্ছে আপনাদের আমি আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে বেশ কিছু পেইন্টিং ব্রাশ প্রিমিয়াম প্যাকেজ দিয়ে যাব সো এই পেইন্টিং ব্রাশগুলো আপনারা হচ্ছে ডাউনলোড করে আপনারা ইউজ করতে পারবেন কোনো প্রবলেম নেই এই যে যেমন হচ্ছে ব্রাশ ইউজ প্যাকটা দেন অ্যাভালেন্ট কনসেপ্টার ব্রাশ প্যাক এই দুটো প্যাক কিন্তু খুবই প্রিমিয়াম একটা লেটেস্ট ব্রাশের প্যাক সো এটা ডাউনলোড করে ইম্পোর্ট করে আপনারা হচ্ছে আপনাদের কনসেপ্ট আর্ট রিলেটেড কাজগুলো করতে পারবে আশা করছি আজকে লেকচারটি আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে আপনাদের ফার্দার যদি কোনো কোয়েস থাকে ডেফিনেটলি সেটা আমাদের কমেন্ট বক্সে প্রোভাইড করবেন আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো লেসনে আসসালামু আলাইকুম